Muy buenas noches amigos de Finger Sport Media, aquí nuevamente con la segunda parte de la entrevista de los, el equipo juvenil sensación de aquellos años, noventas, ochentas, los Cougars de CEU, y aquí con ah, una, dos dieces, dos dieces. Sí, y con una gran visita de otros compañeros que no se conectaron, y la seguida visita del coach Armando López, bienvenidos caballeros a su casa Finger Sport Media, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas sí. noches. Pues miren, caballeros, los que no tuvieron la oportunidad de estar la semana pasada, pues, platicamos un poquito sobre la historia del equipo, cómo habían llegado, qué había representado, pero pues aquí tenemos eh, la presencia del coach Armando y nos gustaría, coach Armando, que empezara usted con esta entrevista. ¿Qué significó para usted? Sí. ¿Qué significaron los Cougars de CEU? Y en este momento ver estos muchachos en la pantalla, estos grandes seres humanos profesionistas bueno. realizados. Este, la oportunidad de seguir eh, atendiendo a los estudiantes de la universidad a través del equipo de los Cougars eh, se presenta para mí en una situación importante porque yo venía de los Tigres del CCH Sur y entonces este, concluye mi periodo de trabajo dentro de los Tigres del CCH y se me ofrece la oportunidad de ayudar al Coach Martín ahí en los Cougars. Sabía que era quizás en ese momento el grupo antagónico del fútbol dentro de la ciudad universitaria y pues teníamos ciertas dificultades con respecto al reclutamiento y algunas otras cosas que nos limitaban en cierta manera a nuestra actividad en el deporte. Sin embargo, eh, la dedicación que tuvieron los coaches, la manera de transmitir el fútbol, la calidad que tenían los mismos coaches en su experiencia en el fútbol, pues nos hacía tener un equipo de impacto, que en la situación en FADEMAC, que competíamos en el grupo 2, nos hacía ser un equipo destacado, e incluso nos dio la oportunidad de manejar en varias ocasiones la selección que se formaba eh, roja contra verde en FADEMAC, al final de las temporadas de juvenil, y pues era muy gratificante para nosotros, que nosotros éramos los que llevábamos la pauta de alguna de las dos elecciones. Y entonces, este, sí, tuvimos en el camino a grandes chicos, grandes chicos este, que quizás no tenían eh, tanto talento, pero su disposición eh, conjuntada con la experiencia de los coaches y la entrega que teníamos ambos, logramos tener eh, resultados muy afortunados y alcanzando varios campeonatos en nuestra división que nos hacían competir. Y la otra, pues la oportunidad, como manifesté hace un instante, la oportunidad de ver que se concluye la parte académica, que es ahora algo muy importante para nosotros como entrenadores, y estar al tanto de que me da mucho gusto encontrar a todos los jugadores que participaron en Cugas, y verlos ahora que ya son unos licenciados en sus ramas, y que nos permite eh, percibir que cumplimos con el objetivo, tener gente de bien para el país y que esperemos que ellos realmente den la pauta en la vida que, que tenemos por delante. Pues coach, este, por nuestra parte, digo, yo como padre de familia de uno de sus jugadores, yo le agradezco a usted, al coach Martín, a todos los coaches, esa parte de formación, ¿verdad?, que hubo, porque pues uno como padre a veces pues no tiene el el tino para darle un buen consejo a nuestros hijos o se nos va y, y con ustedes pues despegaron chicos si podemos empezar uh, contigo este bati por favor si quieres saludar aquí a los señores y darles un, una bienvenida sí. un saludo sí no antes que nada saludar a todos hace mucho este creo que me he distanciado y no, no estaba en contacto con todos ustedes pero de verdad es un gran gusto y fueron yo creo que la parte más importante de mi vida y no lo valoré en el momento como lo valoro ahora y, y te lo decía, ¿no? Entrena cada día y juega como si fuera la última vez y en ese momento yo decía, nah, no, sé, no sé qué están diciendo y hoy en día me, me arrepiento de algunas cosas y, y me hubiera gustado ponerle un poco más de, de, de determinación y de responsabilidad porque creo que, creo que sí, no, no di todo lo que pude haber dado y... Y en lo personal, creo que lo que más me ayudó estar en Cougars fue, pues me, 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 bajó, a mi, me bajó a la tierra y, y me dio, me, entre los coaches y, y mi equipo, me, me, di, me di cuenta de la realidad en la que vivía. 
este, fui muy afortunado, crecí en una buena familia, como, como lo sabían mis compañeros. Y cuando llegué a, lo, a los Cougars, me di cuenta que, que todos somos iguales, que no importa cuánto dinero tengas, cuánto no tengas, que son tus hermanos. Que ellos van a luchar por ti y que tú vas a luchar por ellos sin importar nada. Color, este, clase económica, nada. Y creo que fue lo más importante para mí. Me dio muchísima humildad. Y hoy en día me hubiera encantado ver al coach Meirán, que, que lo considero mi mentor y lo considero una de las personas más importantes de mi vida. Y, y, ah. sí, y cuando él escuche esto, de verdad agradecerle personalmente porque influyó en mi vida. A mí el americano... Per, perdón, mis, mis perros. No, te preocupes. No, no escucha tú. Este, sí, no, lo, lo quité para que no quedan los, los ladrillos. Este, Skull, no. Perdón. Este, no a mí este, eh, el americano me... Me quitó hábitos, no, no tomaba, no fumaba porque no podía por, por jugar. Y hoy en día soy la persona que soy, gracias, a, gracias al deporte, gracias a mis coaches, gracias a mis compañeros, gracias a mi equipo. Y, y yo sí, de verdad, le doy, le doy un, un, un peso muy importante al coach Meirán. Eh, espero cuando, cuando, cuando vea esto, eh, lo escuche, porque de verdad lo siento y... Y para mí fue una de las etapas más importantes y gracias a los Cougars y gracias a cada uno de los coaches, hoy puedo ser la persona en la que soy. Qué bueno. Gracias por todo. Este, Goñi, bienvenido a tu casa. Si gustas aquí una pequeña este, práctica que les quiero decir a tus compañeros y al coach, Armando. No está tu micrófono activado. Perdón, vengo manejando, vengo saliendo del trabajo. Sí, no te... Ay, güey. ¿Eh? No lo hagan para los que estén viendo el video. Que sea... Ustedes no manejen. Pues qué gusto ver a todos, ¿no? Eh, los pocos o muchos que nos logramos conectar. Tengo un poquito más de contacto yo ahí con, con muchos amigos. Todos ya son prácticamente de, de por vida, gracias a, a los coaches. Eh, Sigo viendo a Ro, a Jo, Pimpón, Gigi, aunque esté allá en Estados Unidos, Hormiga, que ahorita está ejerciendo igual en el extranjero, con su carrera internacional. Creo que a todos nos lograron hacer personas de excelencia. Y yo se lo comenté ayer a el coach Armando, pues, igual que Bati, no tengo palabras para, para agradecer, ¿no? Porque a fin de cuentas, independientemente de los papás y, y todo eso, de las personas que más me marcaron y más me dejaron en pases para toda la vida, pues es usted, coach. Tengo muy presente de cuando fue mi despedida en, en juvenil, el coach nos hizo comprar este, unos carritos y unos aviones. Eh, los aviones los dieron los novatos a los veteranos y los carros, nosotros se los dimos a los a los novatos. El significado era pues el avión para que nosotros siguiéramos volando, que siguiéramos creciendo y siendo personas de excelencia en nuestras vidas. Y yo aún tengo ahí mi avión en la en la casa. Y los carros pues eran porque ellos iban arrancando su carrera para que pudieran este, crecer y ser mejores personas. Por lo menos creo que conmigo lo logró. Actualmente estoy estudiando... este mi especialidad en veterinaria, además me dedico al adiestramiento canino y practico un deporte, eh, me gustaría el próximo año irme a representar a México a nivel este, internacional y empiezo con las competencias a nivel nacional por ahí de junio, julio. Excelente. Y pues soy de los más jóvenes que han practicado el, el deporte mucho me lo incluyó mi tío, pero por lo que creo que pude destacar y, y medio estar ahorita en donde estoy es por la disciplina, ¿no? Que tanto nos exigieron. Y pues también, como les platiqué ya, pues creo que mis mejores amigos y los que he tenido toda la vida son de Cougars y, y ahí los sigo teniendo. Entonces, pues, para los que van a ver esto y están viendo si van a meter a sus hijos, qué hacer con el deporte, qué es el deporte, recomendadísimo, 
aún más con coaches de excelencia como los que tuvimos y es algo que te va a marcar toda la vida. Excelente. Bienvenido, Rodrigo. Este, pues continuamos contigo, este Pablo, por favor. Unas palabritas de inicio, sí. Bueno, pues más que agradecerle a, a todos por pues, estar en esa etapa de, de la vida que, que, como dicen, marcó muchas vidas. Para mí fue pues, una etapa muy padre de, de la transición de niño a joven, no a adulto, pero sí a joven, que pues gracias a, 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 la, a la vida o a, me tocó grandes coaches, pues como el coach Alfredo, que, que creo que desde, desde infantiles jugado, he, he estado coachado por él y le, agra, le agradezco porque pues gracias a él es he cimentado le, lo mejor de mi vida, que son los valores, y tanto como en el fútbol como en la vida, y pues a mis compañeros, como le dije, dije la otra vez, la primera parte de, de la entrevista, que pues que es gran parte de nuestra vida, ¿no? Llegar, despertar, de que me despertaran mis amigos para platicar de su día, eh, ver a Luis cómo hacía sus tareas del CCH, eh, platicar con, con, con tu hijo, ¿no? De, de, de cómo le iba en la prepa 8, sí, sí. cosas que cosas que, que, que te marcan de por vida y que, que es bueno recordar, ¿no? Entonces, solo voy a agradecer a todos los coaches y jugadores. Muchas gracias, Pablo. Este, continuamos contigo, Luis. Nada, ah, igual, un poquito de lo que ya había dicho la vez pasada, pues, eh, me... Siento que durante mi periodo en Cougars, como pues, era el novato, fue el, el momento donde empecé a aprender a, a, a tener esa disciplina que, que traté de mantener en el resto de todas mis actividades. Me, me costó trabajo empezar. Este, me acuerdo cómo estaba con el coach Enrique y pues me enseñó muchísimo, pero pues era el coach Enrique era difícil de ganarse una oportunidad y, y me enseñó ese valor de que a veces que hay que trabajar duro y a veces aún trabajando duro todavía hay que dar ese extra para realmente ganar esa confianza, me, me costó bastante trabajo uh, obtener esa confianza durante todo mi periodo con los coaches pero si, si algo me acuerdo es que me acuerdo un partido que llegó el coach y que, que quería, nos quería motivar y decía es que yo quisiera ser ustedes ahorita, ser joven, eh, estar equipado, tener el uniforme y estar jugando. Y eso me puso un poco en perspectiva y todavía lo me acuerdo hoy en día que pues, el tiempo vuela, ¿no? O sea, de repente ya van, ya van a ser casi 10 años de que, de, que, de que empecé al menos mi periodo, al menos yo mi periodo en Cougars. Y pues como que me, me recordó que a veces hay que vivir en el momento y aprovechar y sacar todo lo que se pueda en el, en el, en el momento que uno vive. Para, y eso planta las semillas para que, que uno pueda explotar más a futuro, particularmente la disciplina que logré aprender ahí, la logré implementar en otros rubros de mi vida y pues me, tuvo, me, me dio bastante éxito, me, o sea, hubo un momento en el que decidí mudarme a jugar béisbol en, en mayor ahí en Pumas y a pesar de que había mucha gente con mucha experiencia y más tiempo jugando que yo, logré obtener un espacio en el equipo uh, con todo y todo. O sea, también ahí me costó trabajo explotar y, y eclosionar, pero digo, la, la disciplina se quedó ahí y siento que eso fue el, el parteaguas, lo que logró hacer que, 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 que me distinguiera como jugador ahí. Entonces, es, es, una, es una cualidad que sinceramente siento que pocas personas tienen y, y el que lo haya logrado obtener este, desde tan joven, es, siento que es un, un privilegio que no muchos gozan y por eso estoy bastante agradecido tanto con el coach Enrique como con el coach Martín, que también fue un, una parte muy importante y con, con el resto de los coaches con los que también conviví, coach Armando, coach Mirán, todos ellos. Muy, muy, este, muy sabias palabras, Luis. Alfredo, por favor. ¿Qué onda? Buenas noches. Este, pues yo, algo que me agradó mucho que coinciden de todos mis compañeros son esas historias de éxito que afortunadamente han tenido en cualquier rubro. Así sea, Goñi acaba de decir, de la veterinaria, del deporte, Luis del béisbol, eh, Bati de los, del chef. No, eso es lo que bueno, te pones a pensar. Y pues, éramos pues, chavos jugando, nos divertíamos, nos la pasábamos bien, nos esforzábamos porque de algo me queda claro y es que nos esforzábamos día a día. También me acuerdo que el coach Merán decía que no es un día más, es un día menos. ¿Y cuánta razón tenía? Ya que ahora dejó uno de jugar, 
sí es un día menos cada, cada entrenamiento, pero bueno, el chiste es que cuando me iba a imaginar yo que esos chavos con los que convivía a diario, que hacíamos bromas, que este, jugábamos, cotorreábamos, decíamos tonterías, actualmente iban a ser todos aquí presentes este, exitosos y eso es algo que se reflejó también en el campo, se veía, nos iba bien porque teníamos esa calidad de gente que a la larga pues ha tenido éxito en sus trabajos, en estudios, en el deporte, en varias cosas, como muchas veces, como decía Coach Armando, a lo mejor no éramos los más talentosos, y decían, ah, ¿cómo es posible que los Cougars puedan ganar, puedan jugar a ese nivel contra equipos, cuando sacábamos scrimmage con los mismos Tigres, cuando jugábamos, este, me acuerdo, la, la final que ganamos quedando invictos, varias situaciones, ¿cómo es posible que esos chavos pudieran? Hasta a veces yo me lo preguntaba, y ahora que veo el desenlace de las vidas de todos, pues no me queda duda que teníamos con qué, y no tanto por el talento, más que nada por la decisión y por la ambición que teníamos de triunfo, y bueno, me da tanto gusto ver que todos estén, eh, les esté yendo bien, tanto al coach eh, que sigue entrenando ahí en CU, a mis compañeros, y pues también no me queda más que agradecer, porque fue una época tan importante, que repito, como dije en la primera entrevista, si no hubiera pasado por los Cougars, hubiera estado en cualquier equipo, así hubiera sido el mejor, yo creo que no hubiera podido haber continuado jugando, o incluso estudiando, porque también, caso similar a lo de Bati, eh, mi familia pues, siempre se me facilitó todo, siempre tuve las cosas muy sencillas, y cuando llega a Cougars, bueno, gánate tu lugar, hay no uno, dos, tres arriba de ti, sé mejor, y tienes que terminar siendo mejor para jalar a los otros, y eso era la esencia, y lo que yo me llevo de este gran equipo. Rodrigo. Hola, buenas noches a todos, un gusto saludarlos y eh, pues bueno, por lo poco que estuve escuchando es este, pues igual lo que me dejó jugar, eh, yo creo que en esa etapa fue prácticamente como lo platicábamos anteriormente, la formación en lo personal, a mí me costó mucho trabajo en esa etapa de juvenil, eh, como lo platicó Gigi, eh, conmigo era una historia similar, como con varios compañeros, ¿no? Cortados de tigres y demás, y a mí en ese momento fue muy complicado. Eh, prácticamente llegué a Cougars y en esa temporada en la que llegué terminé eh, declinando, me, me salí, ¿no? Y que era primavera 2010 y regresaba para otoño 2010, ¿no? Entonces, para mí esa parte de, de, de no estar cómodo conmigo mismo y demás fue una de las primeras enseñanzas que me dio Cougars porque al final cuando regresé, eh, pues me costó mucho más trabajo, ¿no? El, el tema de, de, de regresar con mis compañeros y ver que tenían un muy buen nivel y, y, y a lo mejor ya estar banca, ¿no? Esa primera temporada. Este, y, y ver cómo de los coaches te, te, te llevan de la mano, pues bueno, son cosas que, que te dejan marcado totalmente, como lo que eh, platicábamos anteriormente también, pues bueno, Cougars creo que la definición es... Son, es, los coaches todos son formadores y que creo que en cada equipo en lo que siguen en que siguen estando es por eso que, que los equipos siguen destacando y creo que eh, digo la exigencia mínima que teníamos en la universidad era calificar a playoffs no entonces creo que con estos coaches toda la tiempo eh, estaba eh, teníamos que cubrir con esa parte entonces esa fue una de las enseñanzas que bueno pues también por mi propia experiencia pues ya estoy aplicando en en una cuestión por ya ser padre de familia, ¿no? Entonces, en esa cuestión, pues, eh, todas, esas, todas esas enseñanzas que, que te dejan los coaches, pues, bueno, también ese, ese arropamiento en la parte paternal que también te dan, pues, bueno, es lo que hoy en día, como decía Alfredo, vas viendo, ya sea no nos hablamos diario, no nos vemos diario, eh, sin embargo, pues, bueno, por las redes sociales, ves a tus compañeros, ves que, está haciendo, ves que están teniendo éxito, y, y te das cuenta que pues no, no es casualidad, ¿no? Es algo que se ha estado trabajando desde la formación, que los coaches están, este, te ayudan mucho en esa parte y pues bueno, es nada que total agradecimiento. Creo que sí. Coach, en la, en la primera parte de esta entrevista pues platicamos esto de sus experiencias como jugadores de Cougars, momentos chuscos. Lo vemos con mucha alegría, yo, yo recuerdo con mucho gusto como padre de familia esos momentos con Cougars. Pero para usted, coach, algunos momentos, uno de los momentos que usted recuerda con más cariño de, de, de haber trabajado con este grupo de chicos. Platicamos nosotros de aquel partido en Querétaro, ¿verdad, chicos? Aquella semifinal, eh, cuando iban en el camión, que es que se les reventó la llanta, 
se acordará rumbo a Querétaro, que ahí íbamos todos en, en los autos sardina. Pero usted de qué se acuerda, algo positivo, algo de lo más, de lo que, que atesore con más cariño en sus recuerdos de estos, de estos chicos que están aquí en la plática, coach. Mira, yo tengo, yo tengo en mente dos juegos. Uno en Cuernavaca contra la, los de la Universidad Latina o Uni, Internacional, ya ni siquiera me acuerdo del nombre, que fue, eran juegos muy complicados por la temperatura, por este, el viaje, y fue una situación muy, muy este, compleja. Y otro juego fue ganar el campeonato en tiempos extras contra la prepa 7, que fue muy angustiante, que tirábamos gol de campo y no lo metíamos, y ellos tampoco, y, este, y al final de cuentas este, pues salimos campeones y la verdad eh, fue muy emocionante, ¿no? Y todos esos recuerdos que tenemos de esos, por ejemplo, para mí esos dos juegos fueron unas situaciones muy eh, relevantes. Por ejemplo, otro juego complicado fue a jugar contra los Dragones Rojos allá en su campo. Fue un juego también de mucha este eh, eh, disputa y pues al final nos quedamos con ellos y siempre marcamos la pauta de esa situación y entonces creo que esas son las cosas más este, excitantes que tuvimos porque nos tuvimos realmente que entregar no solo los jugadores en, en el campo sino los coaches desde la banca tratando de ajustar, tratando de incentivar a los jugadores por ejemplo un Alejandro el córner que cuando fuimos a jugar contra Acatlán también de visita le pegó al negro una tacleada que, que, que la verdad este sensacional y bueno, pues no era más que el reflejo, los jugadores son el reflejo de los entrenadores si un jugador eh, decía el otro día platicando en la junta de los coaches de Liga Mayor de, de Pumas que si algo que más le decepciona a un jugador a un coach, es que el jugador falle o que no entienda las cosas que le está pidiendo uno de la vida, no del fútbol en ocasiones en las equivocaciones se dan porque el jugador quiere hacer su propio sentir y no las instrucciones de, que, que tiene para jugar al fútbol. Los coaches a nadie le enseñan a hacer castigos. Sin embargo, a la hora de jugar, pues es la falla en la determinación del jugador de que pues, no acumuló la fuerza necesaria o la técnica necesaria. Entonces, hay un castigo. Y en ese sentido, este... Pues no es lo que uno quiere. Uno quiere trascender como coach, pero porque le enseña para la vida. Repito, el que sea un gran estudiante, el que sea un gran profesionista, el que realmente tenga la sensación de admirar que pertenece a la mejor universidad de México. Y en ese sentido, bueno, pues las cosas son como tal y son emocionantes. El ser nosotros eh, parte de, de la mejor universidad del país, pues nos llena de, de una gran alegría y siempre trataremos de que las cosas para nuestra institución sean de lo mejor. Y pues te repito, los juegos que mencioné hace rato, para mí creo que son los más importantes que vivir entre los Cougars. Muy, muy bueno. bueno continuamos aquí con este el querido Alfredo Díaz. Alfredo, otra anécdota, ¿Sí? de, anécdota de un juego así, unos dos, tres minutitos. Anécdota así rápida, como decía el coche Armando, una contra los de Cuernavaca, Macó, los legionarios, me acuerdo bien, porque ese equipo estaba muy bien, era también equipo invicto, era equipo grande, era equipo fuerte, la temperatura, el viaje, la hora del partido, y Macó que ganamos algo así como 12-6, pero Macó bien porque en el, la primera jugada, patada corta, me cae a mí, no la agarro, y empezamos perdiendo, chin, bueno ya este... Mis compañeros, qué bárbaro, qué forma de parar defensa, de avanzar ofensa, este, se siente hacia el respaldo, decías, ya te equivocaste, ahora componla y no hay de otra. Acabamos de ganar el juego 12-6, seguimos invictos y en la final nos volvimos a encontrar. La final ya fue ahí en el estadio, en el Tapa, eh, uf, otra historia. En vez de 12-6 sufrida, creo que ganamos 48-6, este... Fue la vez, la única vez que a mí me tocó quedar campeón con algún equipo y qué bueno que fue con ese equipo, con mis compañeros, con mis amigos, porque, bueno, se notó el cambio de un juego tan sufrido a una victoria tan contundente. Fue un, un sentimiento que para mí es lo que más eh, recuerdo de, 
de los Cougars. Entonces, a mí me marcó demasiado esa, esa final, más que nada por ese progreso. ¿Cómo es posible que en unas cuantas semanas un equipo pueda estar tan al parejo y después seguir trabajando, irse para arriba y uf, ser otra cosa? A mí esa es una de mis anécdotas de juegos que yo recuerdo con mucho cariño. En fin. Bati, ¿tú algún juego que recuerdes? Eh, de juego, el que más recuerdo fue la semifinal contra VM Querétaro, en la que me, me lastimé el tobillo y después nos fuimos a comer todos. Al Cirlón. Al Cirlón, este, <risa> efectivamente. Y la verdad, me, 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 me acuerdo mucho de ese juego porque ganamos bien el partido cerrado, pero, pero ganamos, me lastimé el tobillo. Uh -huh. eh, y después, cuando íbamos todos en el camión y nos fuimos a comer, te das cuenta del grupo que es y te das cuenta de la hermandad que es. Más que el americano, como es el deporte, pero el deporte te lleva a más cosas y creo que ahí es donde te das cuenta de la hermandad y de, del equipo que formaste. Y, y yo sí creo que un león es tan fuerte como su manada y creo que por eso Cougar será tan fuerte. Porque igual no había una persona que era wow pero todos en conjunto, éramos muy fuertes. Yo creo que sí había varios, Bati, y los que están aquí, de verdad, que jugadoras, todos ustedes, todos. Yo recuerdo una anécdota con usted, coach Armando, en un partido contra aquellos corsarios del Queen Elizabeth en el campo de Pumitas, ahí en Cuemanco. Recuerdo mucho que está al lado de usted, y uno de los chicos se le acerca a insultarlo, y usted le da un saludo y el chico se quienta. No sé si recuerda esa parte, coach. Que se le acerca el chavo, lo insulta a usted y usted bien tranquilo. Y usted nada más le hace así, gracias. Y el chavo se avienta así tipo futbolista que pues todos nos empezamos a reír. No sé si se acuerda de, ese, de esa anécdota y de ese partido, coach. Este sí, pero eh, te repito, bueno, la fortuna de tantos años estar coachando y trabajando y sobre todo pensando que uno representa una institución como la Universidad Nacional, pues te hace, te hace estar siempre sentado y ubicado. Tú no puedes tener una actitud que la misma universidad se ofrece para trabajar. Entonces, la educación que uno recibe en la universidad, pues te presta para que no interactúes de la misma manera que los contrarios, y en ese sí. sentido, este, bueno, pues tienes que tener respeto por la situación de la profesión, Sí, claro. Pero más importante que estar representando a la Universidad Nacional, y eso, bueno, pues no puede ser manchado de ninguna manera. Sí, sí yo, yo me acuerdo que, que, que yo, yo le dije, coach, ¿cómo es que se aguantó usted? Porque, en fin, Gigi, bienvenido. Aquí está el. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, guapetones, ¿cómo están? Ay, ay, bien. Órale, órale. Aquí, Gigi, son pues, unas palabritas que les quiero decir a los compañeros. Pues nada, ¿cómo están, chicuelos? ¿Todo bien? Cada vez más guapos los veo. A todos. Sí, así debe de ser. <risa> <risa> Excelente. Hola, coaches. Hola, coach. Pues aquí estamos. Estamos platicando anécdotas este, de, de partidos. Continuamos con Coñi. ¿Algún partido que te acuerdes con estos chicos? Que te ha dejado un buen recuerdo, un buen sabor a boca. De boca. Partido. Pues en sí partido no. Eh, yo tengo muchos recuerdos como de, de diferentes momentos. Me acuerdo muchísimo, eh, una vez que nos regañó el coach Meiris, porque pues estábamos, no sé si temerosos algunos o qué haya pasado ahí, eh, y nos puso de ejemplo justo a Gigi, que se acaba de conectar. Gigi, para los que no lo conozcan, es un chavo muy chiquito, le llevo como una cabeza y yo mido 1.72 pero así como lo ven de chiquito, tiene unos huevos de león. Y en una patada, este cuando íbamos perdiendo, iba a bloquear a Ro y sale corriendo hecho a su madre, ¿no? Y se le apareció un este tacle, dos metros yo creo, cien kilos sin problemas. Era una madresota. Y nada más ni lo dudó, se dejó ir como gordo en tobogán, y que le pone unas nalgas, pero marca llorarás, ¿no? 
Me acuerdo que en ese momento todos brincamos en la, este, en la tribuna y Mayrán fue cuando lo agarró de jefe y dijo, ¿cómo es posible que el que tiene la mitad de tamaño de todos sí le mete corazón por el equipo? No recuerdo el, eh, qué partido era justamente, pero sé que al final lo sacamos y yo por lo menos en ese momento lo que me motivó a echarle huevos al partido fue ese cabrón que se acaba de conectar. Excelente. Pablo, ¿tú alguna, algún otro recuerdo que tengas de algún juego? Pues no de un juego, más bien de cuando llegué. Ahorita que están hablando de, del Coyirish, su famoso hijito, que siempre regañaba así. Cuando llegué, pues sí, este, pues a mí llegué de infantiles y, y, y no, pues no sé si no sabía agarrar. O, la verdad no, no me acuerdo quién estaba de coreback. Creo que uno de los, de los hermanos Miranda. Eh, y pues daba unos balazos y pues la verdad sí, sí me daba pues, un poquito de, de miedo, ¿no? Y, y me, re, me regañó no como, como si fuera el peor día de su vida. <risa> me acuerdo muy buenas palabras eso de, ay, hijito, decía el, el coach Meiris. <risa> tipazo, tipazo el coach Meirán. Chubi, tú, métodos. <risa> Chubi, ¿tú algún recuerdo que tengas de un, de un juego? Pues varios, la verdad es que eh, en Cougars, en el tema de semifinales, en playoffs, era, eran temas que luego la veíamos complicada, eran muy parejos. Recuerdo también esa vez contra Legionarios, este, veníamos invictos, habíamos ganado a la Un Inter en su campo y ahora venían al estadio de prácticas y era pues, prácticamente que teníamos que pasarlos, ¿no? Ese partido creo que quedamos 35 o 6 al final, pero... Eh, al final el resultado veías que era por la actitud de todos, la concentración, la determinación que teníamos ese día. Eh, campero, me acuerdo mucho de que cuando nosotros éramos novatos era ese brother que te, que te intimidaba y que en, en el entrenamiento decías, viene la 32 poder, soy fullback, full, voy a hacer como que no lo veo o, o ahí medio este, me junto con el papa o Paco para que le peguen tantito, me lo aguanten y ya yo Pero llego hablando. como nada más para darle el espacio exacto. Este, entonces, eh, creo que ese partido igual recuerdo impresionante, unas nalgas de, de campero, y sobre todo lo legal, que también la banca se empezó a poner mal, obviamente pues el chavo ya no regresó al partido, este, sin embargo, como bien lo comenta el coach Armando, siempre el tema de, del juego era un juego limpio, representas a la mejor universidad y, y así tiene que ser, tu comportamiento es a la altura y no hay ningún margen de error. Justamente ese partido también que comentan contra Corsarios, pues obviamente ellos buscaban provocarnos, buscaban intimidarnos y, y recuerdo mucho esa parte que, que se nos decía y que hacía mucho énfasis tanto el coach Armando como el coach Martín, el coach Meirán, ¿no? que, que es eh, vamos a ganar con fútbol y como se deben de hacer las cosas y, y es así porque nosotros representamos a la universidad y, y no hay otro camino para nosotros. Entonces, pues prácticamente eso es con lo que te quedas y con lo que también te, te sigue eh, ayudando en el día a día, en tu vida. Excelente. Alfredo. Sí, bueno, pues yo de otra cosa ya hablando de los métodos del coach Meirán y de <risa> las, los pantalones del Gigi, es que me acuerdo de una anécdota muy padre que también me marcó, ahí sí, no solo en mi juego, en mi vida. Yo no era tan chaparrito, estaba un poquito más alto, pero no me dejaba ir, me daba miedo. Empecé ahí en ese entonces de corredor con el coach Meirán y me acuerdo que me decías es que no es posible, estás más grande que ellos, ¿por qué no puedes hacer las cosas? Llegó un momento en que me dijo, mira, aquí están dos domis, uno de este lado y otro de este, y van a pasar a dejar ir todo, bueno, vas a taclear a todos los corredores, hasta que ninguno de la fila te anote, no vamos a irnos a descansar, y dije, en la torre, ¿cómo voy a hacer eso? Estaba el Hop, estaba... El, ay, Mergol, estaba, había varios eh, corredores, eh, no me acuerdo si ya estaban... Rodrigo sí seguro estaba, Gigi creo que también, bueno, eran varios, por suerte eran muchos, pero este, yo del que más me acuerdo de Hop y de Mergo, que eran los más grandes de edad, y como me decía un coach a mí, no, hasta que no pases y, no, ta, y no, los, no los tacles a todos sin que avance, no nos vamos a ir. Yo dije, no, está jugando, es como tipo de película para motivar, o está choreando, no va a ser cierto y hasta que de plano no podía uno parar y parar y parar, y este, no nos no fuimos, 
sinceramente no los pude parar a todos, terminaron avanzando, pero cuando empezó a ver el coach Merán, que me, se me quitó el miedo, me empecé a dejar ir, y empecé a agarrar los brazos, y taca, con los brazos, y abrazarlos, y taclear, y aferrarme, aunque me arrastrara, fue cuando dijo, bueno, ahora eso es en todas las jugadas, entonces... Después, en mi vida como coach, a mí también, este, gracias al coach Armando, que me permitió empezar a escuchar con ellos, imagínense, coaches como Armando, Mirán, Enrique, que me coacharon, me permitió escuchar con ellos, a la larga en mis equipos que yo entrenaba, implementaba esas cosas, primero del coach Martín, el no ser, como decía él, no ser un marica, <ríe> eh, 32 poder, jugadas hasta que saliera, y del coach me eran ese tipo de métodos de actitud, no era, era un poquito diferente a los chuletazos, no era tan directa a la onda, pero era en el juego hacer las cosas bien, entonces a mí como aparte como jugador, como entrenador y después cuando fui head coach de una categoría infantil y demás, híjole, me acuerdo de todos los coaches, de Enrique, su forma de escotear, el coach Armando, su energía, su forma su experiencia, su, del coach Meirán, ahí es donde aprendí todo y lo implemento cada día no solo coachando en mi vida, entonces esa actitud, esas ganas es lo que yo me quedo de todos. Coach, nos acordamos en la entrevista pasada de, de esos métodos tan, tan sutiles que, que en la tribuna los padres los sufríamos mucho, que eran los chuletazos. ¿Cómo surgió esa parte, Coach? Porque digo, ahorita ya la distancia pues, lo vemos y, y pues, con risa, ¿no? Pero uno como padre pues, se tenía que aguantar porque pues, ahí estaban los chavos, ¿no? ¿Cómo surgió eso? Yo creo, yo creo que era... <coughs> Una, una forma de trabajo que tenían los jugadores de Liga Mayor de los Cóndores. O sea, la situación de los veteranos a los novatos pues, era irlos templando y, y va, aparte de eso era pues eh, palmearlos en la espalda. Entonces había días de, bien, de, de bienvenida, había días de novatos, este, había regaderas, se determinaban muchas cosas, los veteranos a los novatos. Lógicamente pues los coaches pues fuimos jugadores y también nos tocó participar de ese tipo de actividades. De repente, bueno, pues este, estaba implementado. A veces, pues no era tan grato, ¿no? Como usted lo menciona, en ese sentido, pues no, no era grato e incluso, bueno, puedo decir que pues, tampoco era compartido. Sin embargo, bueno, este, pues era parte del head coach y el head coach era el que marcaba esas directrices y pues, uno tenía que acatar, uno es leal a la, a la persona que está a la cabeza y en ese sentido uno tiene que ser partícipe de esa situación, claro. aunque no esté de acuerdo. Sin embargo, este, pues las cosas se hicieron así y a algunos sirvió, a otros no. O sea, como todo, ¿no? A veces claro. los métodos pues, este, se prueban y a veces resultan y a veces hay gente que no tiene eh, la situación para soportar esas, esas situaciones y entonces pues, es complicado, ¿no? Y yo te puedo decir que actualmente este, la situación pues, es muy diferente. Los métodos son muy diferentes e incluso los niños ya te quieren hasta demandar, ¿no? No me hables, no me hables fuerte porque me estás... Este, humillando, este, no me levantes la voz porque estás atentando a los derechos de los niños. Exacto. Y entonces eso, esa situación este, se contempla y uno tiene que adaptarse a las nuevas corrientes de educación. En ese sentido sí es muy importante, como te decía yo hace rato, estar muy atento ahora a la vida de los jugadores, no solo en el aspecto del fútbol, en el aspecto académico, que es ahora lo más importante que tenemos como entrenadores, cuidar mucho la parte académica. Estar todo el, tie todo el tiempo preguntando cómo estás en la escuela, cómo vas cuando tienes examen, este, cómo vas en línea. Tengo un jugador que está haciendo maestría, <coughs> tengo otro que está estudiando, ya está terminando su carrera de fisioterapeuta, tengo otro que viene de la prepa 8 que va subiendo a Liga Mayor. Entonces todos miden arriba de 1.90 y todos, por ejemplo, pesan más de 100 kilos. No, pues imagínense un... Eh, yo actualmente cocheo una posición que es un híbrido que se llama power backs o sea puede jugar de cerrado puede jugar de receptor interno abierto, puede jugar de full back entonces tiene todas esas este, versatilidades para jugar entonces, como sí. los, los actuales alas cerradas que juegan en los Estados Unidos ¿no? en la NFL, ustedes ven al coreback a Kelsey de, de Kansas pueden ver a otros alas cerradas o, o power backs que juegan, que juegan receptor abierto, receptor este, interno, de fullback, de cerrado, y entonces este, esa es la situación que, 
que tenemos actualmente, pero repito, la forma de educar actualmente a los jugadores es más importante la situación académica que el fútbol. Si como consecuencia de esa enseñanza vemos que el fútbol funciona, estamos en un muy buen camino. Del otro lado. En este, Goñi este va tiene el en la entrevista pasada recordamos esta parte que le acaba de comentar el coach este, Armando, que nosotros la sufrimos, pero pues entendíamos que era parte de una formación y, y respetar, como bien dice el coach Armando. Pero tú este, empezamos, Bati, ¿qué recuerdos tienes de los chuletazos? Aquí este, polemizábamos y se nos hizo un poquito divertido de Creo alguna que manera. Que dependía quién te lo diera, ¿no? Si era un liniero, ya decía, ya, me va a doler bastante. Este, y también me acuerdo, como decía el coach Armando... Eh, es que eras papas y estabas muerto. Exacto. O el niño. Coach. Eh, el niño también. Coach eh, Meirán, ya. bienvenido. Disculpa un momentito, Bati. Bienvenido, Coach Meirán. A su Buenas casa. Tardes, señor a su, Fernando. A su casa. Disculpa, pero no, no me dejaron. Aquí, mire, sus, sus muchachos y su compañero, el coach Armando. El mejor coach, fondo. Buenas noches. Coach Meirán... Papi Un gusto. <risa> Papi Meiris. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chavo. Coach, bien. Este, Coach Meirán, gracias por, por estar aquí en este espacio que... No, al contrario, ten, le agradezco a usted su invitación. Tenemos el gusto de tener esta mesa, esta... Esta, esta oportunidad de reunirnos con, para mí, gente tan querida, tan importante como, como ustedes, que ojalá más se hubieran podido unir, pero en fin. Coach Meirán, Dígame. ¿qué, ¿qué significó para usted, qué significaron para usted los Cougars y trabajar con esos muchachos y este coach Armando, queridísimo coach Armando, ¿qué significó para usted en ese momento cuando fue coach de ellos y qué significa para ustedes ver, ver estos muchachones ahorita y estos caballeros, estos profesionistas bueno primero con ellos yo creo que todos los chavos afortunadamente como la gran mayoría de la gente con la que hemos trabajado, sabemos que son gente de bien, gente exitosa y que bueno pues me da mucho gusto que verlos a ellos, aunque bueno nos faltan bastantes, pero bueno es para mí fue una parte muy importante porque bueno yo creo que una una situación que nosotros los coaches eh, que manejamos ese equipo es ver un poquito más allá de fútbol americano, ¿sí? crear nuevas, mejores personas, mejores ciudadanos, que sean gentes de bien. Y el fútbol americano, claro que era forma una, una parte importante de nosotros porque era el deporte que estábamos realizando, pero este creo que iba un poquito más allá de esa situación del deporte. Perfecto, coach, pues muchas, muchas gracias. Bat, si ¿sí puedes continuar un poquito con lo que teníamos de... Sí, de... no, y ahorita este... Aquí está el coach. El coach, aprovechar, eh, no estaba al principio, pero yo dije, y se lo quiero decir de frente, aunque no lo puedo ver en persona, que hoy soy la persona que soy gracias a usted. Coach, de verdad, no sabe qué tan marcado me dejó en mi vida y... Y siempre va a estar agradecido. Nunca va a haber palabras para agradecerle. Y es, espero poder ir a México pronto y, y, este, y poder vernos, porque hay algunas cosas que, que me gustaría decirle, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, ya de los, de los chuletazos, este, como decía el, el, el coach Armando, también me acuerdo que no eran compartidos por todos, y hubo una situación que también como equipo nos marcó cuando uno de los corredores se salió. Este, no quiero decir su nombre, pero uno de los corredores se salió porque no se dejó que le dieran un chuletazo. Él no, no, no creía que era justo y se salió. Y el partido siguiente, todos los corredores nos pusimos un número. Este, entonces era, era pues, respetar la autoridad y si el coach te decía chuletazo, te tenías que aguantar. Pero también hubo un parteaguas, que creo que fue en la última temporada de Cougars. De hecho, cuando esto pasa y todos nos unimos en, en favor a, a lo que creíamos y lo que, lo que veíamos nosotros que era justo también. Exacto, muy, muy bien. Luis, vamos a hablar ahora de cómo, cómo te sentías tú con estos grandes coaches, con estos jugadores... ¿Y qué te enseñó esa parte de haber estado con ellos que le estás aplicando en tu vida actual? 
Pues me acuerdo mucho como este, particularmente el coach Miran, el coach Armando, lo, creo que lo escuché bastante decir, que, que me acuerdo todo ese énfasis que daban a la escuela, que teníamos que ser capaces de aguantar las, los ritmos de entrenamiento como la escuela. No muchas veces se veía, sobre todo ya con, cuando uno es novato, que a veces decían, ah, es que no vine a entrenar porque tenía examen y ahí luego, luego, Llegaban los coaches a decir, no, como, pues, si, si no puedes con esto, pues quédate a la escuela. La escuela es lo importante, ¿no? Entonces, te, te ponía en perspectiva, porque eh, te dabas cuenta que, que, que al final del día, luego, el, el faltar entrenar por, por algún examen o porque alguna tarea que no hiciste era, en, en cierta medida, un poco una excusa. Entonces, ayudaba a uno a, 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 a quitarse esa bruma mental que a veces como que la sociedad nos pone, no, no sé cómo de, de expresarlo, pero que a veces mucha gente traemos que es este, no, no puedo, no, que quién sabe qué, como que una vez que, que ya te, que, que te ponen la gritoniza que debes escuchar en algún momento, este, hace que, que te quites esas excusas y te des cuenta que puedes con las dos cosas, que puedes con la escuela y puedes con este, con el fútbol americano. Y una vez que puedes con esas dos grandes este, grandes pesos que te, que, te, que te consumen bastante energía del día, cuando regresas a puras labores de la escuela, cuando te vas a otro tipo de ambientes, te, lo sientes hasta siempre más relajado. No sé si les haya pasado a alguno de mis compañeros cuando estén, cuando ya dejaron el americano, ya solo se dedicaron a una cosa u, u otra. A veces hasta cuesta trabajo solo dedicarse a una, ¿no? Porque se da cuenta uno de, del potencial que tiene de hacer varias cosas, ¿no? Entonces mantiene disciplina de hacer, de, de hacer deporte, de mientras estudia, mientras trabaja, lo que sea. O sea, quitarse, quitarse, lograrse quitar esa excusa es bastante complicado y siento yo que... Eh, el haber estado en, en este equipo, eh, eh, al menos para mí, me, me ayudó a, a lograr quitarme de esa excusa, ¿no? Que, que, es, que es complicado, ¿no? Pero eso es algo que aprecio bastante, ¿no? Es algo que recuerdo mucho cómo el coach Mirán nos, nos hacía mucho énfasis, independientemente de si fuéramos corredores o no, como el coach Armando también cuando nos juntaba ya, nos, nos daba este los speeches al final de cada entrenamiento también nos decía que no podíamos dejar atrás esa parte y pues sí es algo que, que recuerdo con mucha pauta Pablo, contanos contigo Pues más que nada madurez, ¿no? Creo que es el, es el punto que habla mi compañero Luis de, de ya no eres un niño para estar correteándote en infantiles ya no eres un niño para que tus papás te lleven, ya es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir en las dos partes, ¿no? Eh, la madurez de, de trabajar bajo presión, porque pues no es sencillo va, eh, hacer las cosas cu cuando vienes de un regaño de, del coach Meirán, ¿no? Que, que, que todos lo recordamos porque, pues al final de cuentas, era duro, pero al final todo esto sirve, ¿no? Porque como, dice, como dicen todos aquí, nos sirvió de mucho todos esos consejos del coach Mayrán, del coach Armando, de todos los coaches, los regaños, la mano dura, creo que es, fue un equipo duro, pero que sirvió bastante, que, que bueno, que al menos a mí me sirvió bastante. Excelente. Tú, este, Gigi, que continuando con este tema, ¿qué, qué opinas de, de esta situación? Pues... Pues básicamente pues nosotros nos la vivimos con, con el coach Meirán, ¿sabes? Y el coach Meirán creo que igual me, se me quedó muy marcado en, en el aspecto de respetar con quién estás o con quiénes estás. Me, me tengo esa, eh, lo tengo muy, muy grabado siempre, que cuando nosotros estábamos como en los corredores, estábamos uh, pues en nuestro, con, con, con los corredores, uh, si alguien volteaba a otro lado y el coach Meirán estaba hablando, puta, te iba, te iba mal, güey. O sea, te iba mal, güey. Y es bueno. unas cosas que yo al fin, uh, bueno, mientras fui creciendo, bueno, ya pasaron estos años, creo que es algo muy importante darle toda tu atención a la persona que está hablando. ¿Sabes? Respeto. O sea, porque... Ajá, exacto, o sea, con el Coach Meirán yo aprendí muchísimas cosas, pero esa es una de las, de las muchas cosas que aprendí de él que se me quedaron grabadas cabroncísimo. La diferencia entre oír y escuchar, me acuerdo que decía el Coach eso, muy bien, yes. muy bien, entre ver y observar. Excelente. Goñi, ¿qué te acuerdas tú de esta parte? ¿Qué, qué es lo que 
aplicaste, que estás aplicando en tu vida actual de las enseñanzas que tuviste de estos dos grandes coaches y tus compañeros? Pues yo creo que igual que todos, mucho el respeto, el, este, el que todos somos iguales, ¿no? Y también pues a confiar en la gente, van a decir que nada más estoy este, echándole flores al, al coach, pero también tengo por ahí un recuerdo con el coach Armando, pues de que él fue el primero, bueno, después de mis papás que confía en mí, me acuerdo ahorita que platicaron un poquito de de eso, de los como problemas o discusiones que había entre los coaches, el coach Armando abogaba mucho por nosotros porque el head coach eh, en el afán de ganar los juegos de no perder las ventajas que íbamos teniendo casi nunca nos dejaba participar los que no teníamos tanto talento y era de lo que el coach Armando abogaba mucho por nosotros siempre cuanto podía a pesar de que el coach le estuviera diciendo que no que metía a los titulares y todo eso él siempre nos daba la oportunidad, y me acuerdo por ahí alguna vez que se estuvo echando un round afuera del campo, para que pudiéramos jugar yo y un compañero que le decían hormiga, entonces pues eso de apoyar este, a las personas que quizás no tienen la posibilidad o el talento en el momento, y gracias a esas primeras experiencias en el campo, yo creo que llegué a hacerlo lo poco o mucho que hice en el campo en otros equipos o, o en Cougars, entonces, pues, lo de respeto a otros jugadores, por supuesto, la disciplina, pero más que nada yo creo que eso de creer en las personas. Excelente. Alfredo. Bueno, ya hablando también ahorita de todas esas experiencias y enseñanzas, me acuerdo de otra, aprovechando que está ahorita aquí el coach Meira con nosotros, también le mando un saludo y un abrazo fuerte. Eh, me acuerdo de algo que también... Gracias. Que me marcó demasiado, tanto como jugador, igual como entrenador, como comentaba cuando tuve mi categoría de infantil y eso. Era que el coach Meran siempre nos decía una cosa y era que, que era la cosa más importante en el fútbol, que era la característica, la aptitud que debías de tener para jugar fútbol. Uno se iba siempre, no, qué velocidad, qué fuerza, qué agresividad, qué agilidad. Y bueno, muchos ya me están oyendo y han de saber la respuesta y el coach Meran siempre decía que era la inteligencia. Si no pensabas, no podías ejecutar nada. Y a mí se me quedó eso, era, era como mi, mi biblia de cocheo, mi biblia de jugador. Era, si no piensas, no puedes hacer nada, porque había jugadores buenísimos que no se aprendían las jugadas y de qué servía. Había gente muy talentosa y de nada servía. Hay profesionistas con mucho conocimiento, con muchas posibilidades, y tampoco sirve si no tienes algo bien, un buen objetivo y bien enfocado. Pues entonces, bueno, a mí esa enseñanza de usted, Coach Meran, de qué es lo más importante para jugar fútbol, yo creo, y hasta mi último día equipado con un casco, siempre creí lo que usted dijo que fue, que es pensar. Si no, si la cabeza, la cabeza tiene que ser la base de todo. Si la cabeza no está bien, nada está bien. Entonces, bueno, en mi vida me, tener cabeza fría, pensar las cosas, me ha ayudado como no tiene una idea. Y bueno, esa enseñanza... Eh, se la quiero, quiero aprovechar para agradecer eso, esa enseñanza, coach. No, al contrario, Alfredito, gracias a ustedes que me permitieron desarrollarme. Porque antes que, que siga esto, yo quisiera realmente darle un reconocimiento público al coach Armando. Él lo sabe muy bien. Yo estoy a punto de abandonar el fútbol por situaciones políticas y él fue el que me rescató y me hizo regresar a este grandioso de, de, deporte como, como entrenador y este cosa que le agradezco mucho. Él ha formado una parte muy importante de mi saber, de mi entender y de mi desarrollo profesional como entrenador, lo cual a Coach Armando le agradezco muchísimo porque son cosas que, pues que no se olvidan, porque uno practica a diario todo ese tipo de circunstancias, pero bueno, eh, él siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas, siempre me estuvo echando su hombro para apoyarme en cualquier situación, situaciones personales, obviamente situaciones de, de coacheo, y coach Armando, pues la verdad le agradezco muchísimo que me haya rescatado de esa situación que usted la sabe bien, y, este, y que me ha permitido, pues ya cumpliendo 40 años este año, de estar bregando con el fútbol americano, y con chavos como los que están aquí ahorita, ¿no? o sea, que yo nunca pensé en, en, en la situación de, de educarlos, no es educarlos, si no era, como le dije al principio, formarlos como personas, ¿no? O sea, que tengan algunas armas en la vida 
para poder defender, porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? El fútbol americano para mí es el deporte que más se parece a la vida, que muchas veces nos la pasamos más veces en el suelo que de pie, pero cada vez que me levanto es con mejor fuerza, con mayor fuerza para continuar con lo que, con lo que tengamos o con los retos que se nos presentan en la vida. Coach, pues, como dice aquel comentarista Petra Santa, me pongo de pie sus palabras. Rodrigo, ¿qué parte de, de recuerdas y te haya servido de haber trabajado con estos caballeros que están aquí en esta, en esta mesa? ¿Qué parte más recuerdas que te haya servido para ser el padre de familia, el profesionista y el empresario que eres ahora? ¿Qué aprendiste de ellos en esos momentos que apliques ahora en tu vida como profesionista y como padre de familia? No, pues todo. La verdad es que, digo, en algún momento yo ya lo había platicado con el coach Emilio, con el coach Mirán, y aquí a lo mejor iba a echar un poco de cabeza a mi papá por su edad, <risa> pero <risa> prácticamente al coach Emilio lo conozco por mi papá. Entonces, eh, el coach Emilio, como en algún momento se lo dije, para mí fue mi mentor, ¿no? Eh, prácticamente yo cuando llegué a CEU, eh, eh, que me empezó a enseñar fútbol desde fundamentos, desde prácticamente cómo pararte, fue el coach Emilio. Entonces, eh, cuando llego a Cougars, pues prácticamente era una cara conocida para mí, sin embargo, eh, fue quien me explotó todo el potencial que pude haber tenido, ¿no? Este, y eh, en esa parte, pues en cuestiones de, de carácter, en cuestiones de toda esa parte, eh, pues en Cougars me formé, ¿no? Ya sea con el coach Emilio, con el coach Armando, el, el dejarte ir, el, el que cuando llegaste, el, cuando yo llegué a Cougars, por ejemplo, eh, como decía, que estaba campero de otro equipo que lo veía más, más alto y de repente pues sí la pensabas dos veces, ¿no? En lugar de dejarte ir, él me paraba antes, ¿no? Y se te daba el, el fregadazo. Entonces, en esa parte el que te tienes que dejar ir porque si no, eh, de que lloren a tu casa, que lloren en la tuya, este, pues que lloren en la suya, ¿no? Entonces, esas son las, los aprendizajes y no solo eso, sino también una eh, frase que recuerdo mucho del coach Emilio, es eh, este juego es, es, es para brutos, donde los brutos no pueden jugar, ¿no? Y que también eso hago referencia al coach Armando, porque muchas veces yo, ya después en esa parte de agarrar y dejarme ir, eh, me acuerdo mucho un scrimmage contra eh, los veteranos, ¿no? El novatos veteranos, nosotros estábamos jugando, me dejo ir y fombleo. ¿no? El coach Armando me dice, es que debes de ser inteligente, ¿no? O sea, hay veces en los que sí te debes dejar ir, pero en otras este, eh, decides, terminas la jugada, te sales, y entonces esa parte de inteligencia también de no solamente decirte como gorda en tobogán en todo el momento, pues es, son aprendizajes que, que los llevo en mi día a día, ¿no? O sea, primero pienso, analizo, y pues cuando me tengo que dejar ir, me dejo ir, y entonces pues prácticamente esa cuestión de carácter que también en Cougars lo mencionábamos que era una de las características, es, es algo que en el día a día lo lo vas llevando y también el arropar en toda esa cuestión, este, pues más cuando estás educando a alguien, ¿no? Eh, es, es esa parte que me decía el coach, a lo mejor y nosotros no nos educaba, pero pues es el impacto que al final terminan siendo, ¿no? Como decía Bati, para mí tanto el coach Meirá, tanto el coach Armando, en su momento también el coach Martín, eh, pues te, te formaba, ¿no? O sea, a lo mejor y el coach te decía, no, es que no puedes correr una 36 poder, ¿no? Y entonces era, te voy a demostrar que si puedo y, y tengo que convencer y, y eso lo aplicas en tu día a día, ¿no? O sea, ya en un la, tema laboral, en un tema diario, pues eh, son todas esas experiencias y todo ese carácter que se te bajó. Excelente. Coaches, le pregunta para ustedes. De estos muchachos que están aquí compartiendo esta, esta mesa de, de plática, de entrevista con nosotros, ¿quién era el más cabula de todos ellos? ¿Quién era el más divertido, el más chistoso, el más ocurrente? ¿Ella? Goñi, gracias. ¿Quién era, coaches? Coach Armando, Oye, coach. Sí. ¿Qué recuerda? Espérate, coach Emilio. Pues mire, la verdad, eh, llegamos, eh, conformamos un buen equipo en todos los aspectos. Y bueno, como en todos los equipos hay el chistoso y el un poquito pesado, el que se llevaba un poquito más allá, el, el, el retraído pero fue una, una, una amalgama de, de una buena onda, que realmente unos se, no se destacaban mucho, porque había creo que un muy buen ambiente, debido a que, bueno, el coach Armando lo sabe, eh, 
dejaron sobrevivir a los Cougars, pues por una situación también medio política, porque, bueno, pues, pues algunos de ellos eh, regresa, se queda, no se quedaron en los Tigres, o dijeron, no, pues es que es mucho para mí, mejor me voy para allá. Y fue un equipo que se formó en base a la personalidad de cada uno de los jugadores, que nosotros los coaches los, los, les imbuimos, que porque mucha gente nos trataba como, bueno, así que los parientes pobres en Ciudad Universitaria. Y nosotros, pues, supimos eh, salir de esa denominación, inclusive en los últimos tres años pidiéndoles al tubo por tú a los Tigres. Inclusive en el último scrimmage que tuvimos contra ellos, que quedamos 6-0, eh, claro. hubo mucha gente que seguía a los Tigres, papás de los Tigres, que se fueron a quejar con el head coach de aquel entonces, diciendo que cómo era posible que nosotros, siendo un equipo como el que éramos, le hubiéramos puesto en ridículo a los Tigres. Entonces, en ese mismo momento, el head coach de aquella época dijo, bueno, se acabaron los, los scrimmage entre los dos para que no haya ese problema. O sea, les creamos un problema gracias a la voluntad, gracias al tesón, gracias a la entrega de estos chavos. Sí, usted, ya me emocioné, coach. Coach Armando, usted, ¿quién, ¿para qué? ¿Quién es el más cábulo? ¿El que más en los viajes? En los... Yo recuerdo una vez, coach, que regresábamos de, de un partido en Comanches, un sábado por la noche, que se armó una pelotera atrás, volaban cosas que no recuerdo quién de ellos fue. Bueno, sí recuerdo, pero no lo voy a decir para no balconearlo. Que le aventó una torta a usted, Coach Mayrán, y le cayó. Me acuerdo que, que iba platicando contigo, Bati, en la parte de adelante, porque ahí tengo la fotografía, y le cayó una torta aquí al coach. Y pues todos así, no, vino creo... ¿quién era el más cabula, coach? Yo creo que la verdad era un equipo bastante controlado. Y no por cuestión propia, sino por temor. <risa> Había ahí un verdugo muy muy severo que, que no permitía que hubiera cuestiones diferentes, ¿no? Entonces yo creo que era un equipo muy este educado, por llamarlo así, en que sabía que las consecuencias eran complicadas. Entonces este la conducta pre se prefería que fuera más este correcta que que incorrecta. Lógicamente, como mencionas, este, si hubo algún momento ahí de que hubo este arrojo desmedido, seguramente fue a través de la oscuridad que se presentó, porque a la luz del día, seguramente nadie. Sí, no, no, sí. no, no, no quiero decir quién fue, pero mis saludos para Armando Garduño, el Flash. ¡Ay, no, Flash! ¡Flaco, disculpa! El querido, <risa> queridísimo Flaco, el coach. Pero yo me acuerdo mucho de quien era bien cábula, que también disfrutábamos mucho verlo jugar en la tribuna a todos obviamente porque los padres también hicimos un, un muy buen un muy buen un grupo para mí me gustaba mucho ver la cábula de Gigi por ejemplo en la entrega de Chubi con todo respeto los pantalones los tamaños de Trivi la habilidad de Goñi la fuerza de de Bati de Bati y la fuerza también de Alfredo para los Juiz era un tipo que decían yo una vez casi me pelaba en la tribuna, disculpen con un cabrón, porque le empezó a gritar muy fuerte a Luis, que pinche flaco, quién sabe qué, espérate cabrón, espérate, y me acuerdo también que sembraste a un tipo, y, y de verdad que quiera, quiero un agasajo verlos, disfrutarlos, uno como padre de familia, ver, ver ese desarrollo. Pues miren, quisiéramos hacer un poquito más extensa la entrevista, pero pues para que nuestro público este, pues la vea, si gustan, yo, yo tengo unas, unas ideas que quiero proponerles, señores. Yo creo que Cougars es un equipo que marcó una época por, por grandes coaches como los dos señores que están aquí, por grandes jugadores. Yo les quiero proponer que ahora que se regrese la pandemia, se haga un Cougar Bowl. Ver la posibilidad de que varios que, que están fuera del país pues, sigan en contacto con ustedes, como Gigi y algunos otros, hacer una especie de una hermandad desarrollar un grupo en el cual pues siga aportando la universidad a la universidad para las nuevas generaciones que hay porque pues, hay algunos equipos algunas identidades que pues, no tienen el apoyo y que ustedes pues, pudieran hacer algún poquito más yo se los propongo si gustan pues lo platicamos en otra ocasión y para cerrar la, la entrevista y yo agradecerles de verdad su espacio agradecerles su, su tiempo agradecerles estos recuerdos que, que los llevo a todos a todos ustedes a todos los cougars a los coches aquí en el corazón los llevo, gracias porque 
a mi hijo le dieron una familia, una familia muy grande, muy importante, a mi hijo le dieron formación, sí regaños muy fuertes que quizá no estuvimos de acuerdo en algunas ocasiones, pero pues ya con el pasar del tiempo vemos los resultados y coaches, gracias, de verdad, no tenemos con qué pagar lo que hicieron por mi hijo en especial y ver a estos muchachos. Si gustan, caballeros, una últimas palabras en esta entrevista de despedida y para que concluyamos, empezamos con tú, Goñi, por favor. Eh, pues igual, agradecer, lástima que no podían estar todos los coaches, pero creo que todos dejaron una semillita en todos nosotros. Yo creo que nos cambiaron la vida, porque bien que mal, como lo platicó un compañero, pues era el inicio de nuestra juventud y nos ayudaron a ser las personas excelentes que creo que todos somos ahora. Gracias por darme una familia, gracias por enseñarme tanto. Y pues nada, agradecer. Igual un abrazo a todos. Claro. Gigi, algo que les quieras comentar a tus compañeros, que te acuerdes de ellos, que les quieras, o reclamar también, porque recuerdo que dijiste que Chuby te caía gordo, te caía mal. Tú también, y, y, y también el frentón ese que está ahí abajo. De esos dos, híjole. No, pues igual, solamente quiero agradecerles a los coaches, porque fueron y serán gran parte de, pues de, de mi vida. Uh, yo cuando, de hecho, cuando yo llegué a Cougars fue, o sea, fue como un tope, ¿sabes? O sea, fue un topezazo porque yo venía de un desmadre que yo traía en otros equipos y yo me sentía y la chingada y así. Y yo llegué a Cougars a toparme con el coach Meirán, a toparme pared. Y fue él el que me hizo el hombre que, pues, soy ahora, ¿sabes? O sea, yo nada más estoy muy agradecido y pues igual los quiero a todos, aunque no los han seguido. Te amo, Gigi. Pero tienes que venir al Cougar Bowl, ¿eh? y yo aquí me comprometo a poner dos trompos. De... Avísenme con tiempo. Sí, claro, ahora que... No hay... Avísenme con tiempo y... Yo, yo y pongo el boleto, tranquilo. Sí, este... Hey, man. Yo pongo este... Hey, man. Do, dos, dos trompos de pastor. Porque sí me... Continuamos contigo, Luis, por favor. Unas palabras que les quieres decir a tus compañeros, a tus coaches. Primero a tus coaches y después a tus compañeros. Pues nada, pues muchas gracias por todo, coaches. Todavía me acuerdo mi primer día que Coach Meirán me, me enseñó a hacer gacela y a hacer paso del indio. Todavía me acuerdo de, de ese primer regaño que me dio. Que pues al final del día, cuando me tocó, las pocas veces que me tocó coachar a mí, pues siempre recordaba eso cuando yo tenía que enseñar eh, eh, es, justo ese ejercicio coach este, Armando que me, me acuerdo que él, en mi primera igual cuando em, apenas empecé empecé en su grupo me acuerdo cómo nos enseñó a hacer este contrabloqueo finalmente pues, me hubiera gustado que, su, que estuviera aquí el coach Enrique que realmente siento que fue uno de los coaches que también más me, me enseñó de mediano y pues de muchas, de muchas otras cosas, de muchas perspectivas que, que luego uno se tarda años en concientizar, pero pues es, es, es ameno encontrarse esa semilla. Igual el coach Martín, que, que pues tenía sus pros, sus contras, pero al menos siempre lo veía con todas las ganas de, de querer trascender y pues trataba de transmitirnos eso y al mismo tiempo de, de no permitirnos que el ego se nos sube, sino tratar de siempre ser humildes con los pies de la tierra. Siento que es una de las cosas importantes que también le aprendí de él y pues, muchas gracias a todos ustedes coaches, igual este, todos eh, los compañeros que están aquí, aprendí mucho de por ejemplo de Chuy como de Chuby que, que cada rato lo veía como lo metían a la defensa a la, a la ofensa y pues, a, que admiraba mucho cómo se aventaba esa doble chamba que, que igual me, me puso en perspectiva cuando vi que él comentaba un poco lo mismo de, de cómo veía él a Job, entonces es, es, es eso como cambio generacional y pues igual a, a todos los otros jugadores también eh, mi, mis grandes admiraciones, siento que no, no sería la persona que soy de no haber sido por todos los golpes que todos ustedes me dieron en algún momento en algún ejercicio y pues muchas gracias Excelente Continuamos contigo este Bati las palabras que les quiero decir a tus coaches tus jugadores Primero a los coaches, eh, darles la, las gracias por su tiempo por recibirnos, porque como dijeron eh, eh, Creo que Roy y yo, de hecho, el mismo día subimos de Tigres, enojados, nos cortaron el mismo día, y yo dije, no, hasta aquí, 
y fuimos con ellos y nos abrieron las puertas, nos enseñaron y nos dedicaron su tiempo, que es lo más valioso que alguien tiene, y nos dieron todo para que nosotros pudiéramos crecer como personas, y, y por ese motivo siempre voy a estar agradecido. Y con mis compañeros, con mi equipo, pues agradecerles por bajarme a la tierra, por, por, enseñarme, por enseñarme qué clase de personas eh, teníamos en ese equipo, y, y siempre, siempre voy a estar agradecido porque me formaron todos ustedes eh, para ser la persona que soy hoy. Muchas gracias a ti, Pablo. Pues bueno, este, muchas gracias a los coaches, a Lucho Armando, por la oportunidad de esa transición. En la, bueno, en la en mi transición, la oportunidad de estar en el equipo. Al coach Meris por la, por la parte congruente de que él decía que si nos regañaba, pero él lo hacía con el ejemplo. No sé, algunos no se sé si acuerden amar a las agujetas y él nunca lo vi con las agujetas desabrochadas mirar a los ojos para, para ver la honestidad en, en, en la persona y el coach siempre miraba a los ojos cuando te regañaba cuando decía y eso lo agradezco porque hoy lo utilizo en mi día a día y, y gracias a eso puedo reflejar la honestidad que el coach me irán me enseñó muchas gracias a los coaches y ojalá estuvieran aquí los demás coaches para agradecerles y a los, a los compañeros que, pues como le decía en la entrevista eh, pasada, bueno, en la primera parte, que por escuchar todas esas, antes de los, de los entrenamientos, escucharnos y platicarnos esa, esa parte de convivencia, muchas gracias, en el campo también. Pues nada, muchas gracias por, por, todo, por esos tres años que, que nos la pasamos juntos. Alfredo. Bueno, pues yo primero que nada quiero agradecer también a los coaches las oportunidades, porque si algo me ha enseñado la vida es que, y bueno, como dice el coach Mirán, la, el fútbol es lo más parecido a la vida, siempre hay una oportunidad más. Hay quien dice que no, la vida solo da una oportunidad. Para mí es falso. La vida da oportunidad, como el americano, cada jugada tras jugada da una oportunidad. Entonces... Las primeras oportunidades se las agradezco a Coach Mirán cuando me coachó, me enseñó demasiado, me forjó carácter. Coach Armando, toda su experiencia, su sabiduría, las pláticas, al Coach Enrique su forma de coachar, al Coach Martín su carácter y bueno, a aprender a, a llevarte con personas de todo tipo. Bueno, yo agradezco las oportunidades porque estos coaches aquí no solo me dieron la oportunidad de jugarme, después cuando me dieron la oportunidad de coachar junto con ellos otros equipos, uf, era yo me sentía soñado como con mis coaches que eran mis ídolos, estaba yo escuchando, aprendí mucho y aparte, como concordamos todos, me coacharon para la vida, para no rendirme, como dice Trivi, para ver a la gente a los ojos para predicar con el ejemplo, para decir voy a hacer algo, voy a ser congruente y lo voy a hacer, entonces yo les agradezco las oportunidades y pues bueno eso, eso vale mucho para mí sí. para mis compañeros Tantas alegrías, tantos momentos, el demostrarme, como dicen todos, que no eres el mejor, pero que todos estábamos ahí para intentar ser los mejores. Y lo que logramos fue hacer que el equipo fuera de lo mejor. Entonces, a todos mis compañeros, como les dije en la entrevista pasada, los quiero mucho y les mando un abrazo. Espero poderlos ver pronto y, bueno, juntarnos y recordar esos momentos que para mí son tan, tan preciados. Sí, pues, propongamos y pongámonos de acuerdo para este caso. Coaches, unas palabras que les quieran decir a sus muchachos. Falta Rodrigo. Mucho Armando. Ah, falta Rodriguito. A Rodrigo, ¿verdad? Sí. Chubi, pues. Eh, ¿Qué te acuerdas de estos muchachos? Eh, ¿Qué les puedes pues, decir? Sí, sí, continúa, continúa. Pues no, de en, en esta cuestión, en mi defensa, puedo decir que quisiera el que tenía problema con Goñi mío de hace ratito, ¿quién era el más cabula? el coach Armando esos entrenamientos con el coach eran, eran, eran muy buenos y sin embargo, como lo platicamos anteriormente o sea, cuando bromeabas, bromeabas y cuando tenías que jugar te ponías las pilas a mis compañeros, pues bueno, el valor de la amistad no es lo que me quedó el, el tener, seguir en contacto con ellos como lo dije anteriormente también el fútbol no solamente me dio eh, mis amigos, que prácticamente los considero de toda la vida, sino que también son hermanos. Y pues tanto el coach Emilio como el coach Armando, este, eh, personas muy especiales para mí, 
¿no? Me formaron prácticamente el coach Emilio, el coach Armando, de igual forma me dieron la oportunidad y confiaron en mí en, en mi última juvenil también, que es algo que nunca se me va a olvidar, a pesar de las limitantes con las que yo ya contaba. Entonces son cosas que, que te llevas en el corazón, que agradeces y que te da gusto eh, ser, ser, haber sido parte de, de sus alumnos ¿no? o, o de, de esas personas a los que, que dejaron enseñanzas, que como decimos, ¿no? se, se trasladan a, a no solo eh, el campo, sino la vida. Entonces, pues nada más que, que total agradecimiento. Extra, un extraordinario padre de familia que eres, este Rodrigo, nada más si te tengo que reclamar en el América, hermano, Gracias. tu niño, no, 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 no. Ahí sí. Ya, pronto la volveremos a Seúl, pronto ahí volveremos sí la regamos. a Seúl. Ahí sí, por favor, ahí sí. Coaches, pues, como les decía, yo quiero darles una, un, nuevamente un agradecimiento porque pues nosotros como padres de familia, este vemos, como les comentaba ahora, ahora los resultados con nuestros hijos, con mi hijo en particular, y pues agradecerles si en algún momento dado pues yo hice ahí, dije algo que, que los incomodó, que les molestó, ofrecerles una disculpa porque yo creo que el resultado que estoy viendo ahorita con mi hijo no lo pago con nada, gracias a lo que ustedes, ustedes dos, el coach Armando, el coach este, Meirán, este, el coach Acevedo, Díaz, Fader, este, Enrique, fueron parte muy importante que moldearon esa figura de lo que es y en un futuro será mi hijo. Gracias. Coches, si quieren decirles unas palabras a estos muchachos para despedir esta entrevista. Pues Emilio, te cedo la palabra, por favor. Gracias. Pues antes que nada, me da gusto que este pequeño este, ese pequeño grupo de jugadores que se dieron también el tiempo de platicar con el día de hoy, agradecerles las palabras que vertieron hacia mi persona, eh, a mí me da gusto haber formado o puesto mi granito de arena para ser lo que son, pero el 99% son ellos, yo soy el 1%, que me da mucho gusto, pero como les dije cuando eran jugadores, si ellos serán para siempre, o sea, yo creo que pueden engañar a todos menos a ellos mismos, y creo que se han dado cuenta cada vez que se ven en un espejo, que están haciendo lo correcto, que van por el camino que ellos mismos se han trazado, y pues por mi parte me gustaría que hicieran excesiva esta felicitación a sus papás, a la familia de cada uno de ustedes, que también fue muy grata la tribuna para nosotros, y, este, y sigan por ese camino, hijos, o sea, el esfuerzo de cada uno de ustedes les va a llevar al éxito, entonces sigan por ese camino, me da mucho gusto que sean hombres de bien, y pues como siempre seré su amigo hasta el día que ustedes quieran, a mí no me gusta imponer nada, y ya saben que siempre estará para cualquier cosa que ustedes necesiten, estaré a sus órdenes, ya tendrán la oportunidad de, bueno, yo creo que todo el mundo sabe dónde, dónde encontrarme, entonces seré su amigo hasta que ustedes quieran, y en la posición que ustedes quieran. Les agradezco mucho su atención, hijos. Muchas gracias, coach. Coach Armando. Gracias. Bueno, primero que nada, pues es muy grato encontrarlos a ustedes y ver que lo que hicimos pues está dando frutos, ¿no? Ver que todos son personas de bien, los que estoy observando ahorita, y en ese sentido, bueno, uno se debe sentir reconfortado de que las cosas que hicieron unos años atrás están ofreciendo la oportunidad de que lo que hicimos fue lo correcto. Por otro lado, este, es importante que ahora les toque la parte a ustedes enseñar a lo que viene atrás de ustedes. En este caso, Rodrigo, que se les adelantó, que tiene un, su hijo... Bueno, pues tiene la oportunidad de poner en, en práctica lo mucho o poco que aprendió de nosotros. Y cada uno de ustedes tendrá la oportunidad en un futuro de tener su familia y de también poner en práctica cada una de las cosas que aquí se han ido aprendiendo. Las cosas se han modificado, las cosas han cambiado, la forma de ser es diferente. Ya las chuletas no funcionan para nada. Oh, y entonces en ese sentido este, sí es importante considerar esa situación. Eh, espero sigan triunfando en la vida y que las cosas les funcionen muy bien. Si quieren eh, visitarme, estoy ahí en Ciudad Universitaria, sigo afortunadamente representando a la universidad en el equipo de Liga Mayor, eh, soy el coach de los Power Backs, soy el, co el coordinador de equipos especiales ofensivos, y en ese sentido me dará mucho gusto que me visiten. Esperemos que esta situación que tenemos de pandemia pues, pase rápido, ¿no? Es muy complicado, pero... Eh, Cuídense mucho, cuiden a sus familias, este, tengan actividades que han aprendido de nosotros, 
y una de esas, bueno, pues es cuidar al amigo, cuidar al, al compañero, cuidar al hermano, que en ese sentido creo que es una expresión muy importante que tenemos que contemplar. Los quiero de, de corazón y espero vernos en un futuro. Muchas gracias. Yo, yo les deseo a que, que todos, que a todos nos vacunen lo más pronto posible, que quiero que sea una tranquilidad, que sus familias estén bien y que haya mucha salud, prosperidad y trabajo y vamos a vamos a madurar esa idea que les digo de, de la hermandad Cougar y de, del Cougar Ball y no me queda más que agradecerles su presencia, su, su presencia, su disposición y su amabilidad por estar en esta su casa Fingeres por Media. Reitero con ustedes, chavos, el compromiso ya se nos está adelantó este Goñi, pero contigo, Bati, que en la próxima Liga Mayor, cada uno cada uno de ustedes me acompañe en un post a un partido de los Pumas a analizar el juego. Ese es el sí, agradecimiento aquí en mi espacio. Señores, y yo siempre me despido de las entrevistas con el lema que dice ese póster. El equipo somos todos. Gracias, señores, por, por ser ese equipo, esa familia que para mí representaron, para mi hijo y para mi familia. Señores, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, señor Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. A sus órdenes. Gracias a todos. Buenas noches. 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 Buenas noches.